ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம டாப்பர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வேலுச்சேரி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் இந்த சிக்ஸ்த்து செகண்ட் டேர்ம் பார்க்க போகிறோம் நியூ புக்கில் இருக்கக்கூடியது வித் ஷார்ட் கட்டோடு பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஃபஸ்ட் டேம் எப்படி ஈஸியாக படிக்கணும் அப்படிங்கிறத போட்டிருக்கோம் நம்ம ஃபஸ்ட் டேமை கம்பேர் பண்ணும்போது செகண்ட் டேமில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் நமக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது மக்கப் ஏரியா கம்மியாக தான் இருக்குது ஈஸியாக ஞாபகம் முடிய பாயிண்ட்ஸும் நமக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த இதை ஈஸியாகவே படிச்சிடலாம் நீங்கள் இதை இந்த வீடியோவை கேட்குறது இல்லாமல் நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் குரூப் ஃபோர் விஏஓ விஏஓ எக்ஸாம் குரூப் டூ எக்ஸாம் டெட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஷின் ஏரியா ஃபுல்லாமே நான் ஷார்ட் கட்டில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் டேர்மில் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மூதுரை கொடுத்துருக்காங்க மூதுரைனாலே நமக்கு தெரியும் இது யாருக்குமே படிச்சுருக்க மன்னனும் மாசர கற்றோரும் சீர்தூக்கின் மன்னனின் கற்றோ சிறப்படை இந்த இது இந்த பாடல் வரி ஏற்கனவே படித்திருக்கோம் இது வந்து நம்ம ஔவையார் பாடினது இதில் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் என்ன இருக்குன்னா மூதுரை அப்படிங்க சொல்லுக்கு மூத்தோர் கோரும் அறிவுரை முப்பத்தி ஒன்றுன்னு படிங்க ஏன்னா இன்னும் உள்ள எத்தனை பாடல்கள் இருக்குது மூதுரை அதாவது மூதிரையில் எத்தனை பாடல்கள் இருக்குதுன்னு கேட்டாங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்று ஸோ முப்பத்தி எப்படி நான் படிக்கும்போது எப்படி படிக்கணும்னா மூத்தோர் கூறும் அறிவிரை முப்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு படிங்க ஆசிரியர் நம்ம ஔவையார் எழுதுனது ஆத்திச்சூடி கொன்றவிந்த நல்வழி அதாவது ஔவை முதலிய புதல்வர்கள் வந்து ஔவை முதலிய புலவர்கள் வந்து நமக்கு நல்வழிப்படுத்த தான் ஆத்திச்சூடி கொன்றவிந்தன்னா இது பண்ணியிருக்காங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நல்வழி மட்டும் தான் வித்தியாசமானது ஸோ அவங்கள நல்வழிப்படுத்த ஓகே அவங்க ஏற்கனவே ஒரு கையில் ஒரு கம்பு வச்சுருக்காங்க நல்ல வழியை தேடி போகிறாங்கன்னு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் துன்பம் வெல்லும் கல்வி அடுத்து துன்பம் வெல்லும் கல்வினா மக்கள் கவிஞர் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரனார் ஓகே இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம ஞாபக வைக்க அளவுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏன்னா இவங்க தான் மக்கள் கவிஞர் ஸோ எளிய தமிழ் நம்ம மக்கள்னா எளிமையான மக்கள் இருப்பாங்க இல்லையா எளிய ம எளிமையான மக்களோட உழைப்பு உயர்வு ஸோ அப்போ மக்கள் கவிஞனா எளிய தமிழில் சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களை பாடியவர் இன்னொன்று வந்து மக்கள் கவிஞர்கள மக்களோட உழைப்பை பற்றி பேசுகிறது ஸோ உழைப்பாளிகளின் உயர்வை போற்றியவர் மக்கள் கவிஞர்னா எளிமை உழைப்பு கல்விக்கண் திறந்தவர் இவர் கல்விக்கண் திறந்தவர்னு யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பெரியார் ஏன்னா இப்போ ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியலைன்னா அதை நம்ம சொல்லி தெரிய வைக்கிறவங்களை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நல்ல வேலை என் கண்ணை திறந்தீங்கன்னு சொல்லுவீங்களா அப்போ பெரியவங்க அப்போ கல்விக்கண் திறந்தவர்னு நம்மளுக்கு பட்டம் கொடுத்தது யார் பெரியார் ஓகே இதில் ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் கவனிக்கணும் இவங்க வந்து ஆட்சிக்கு காமராஜர் ஆட்சிக்கு வரவுமே நாடு முழுவதும் எவ்வளோ தூ நாடு முழுவதும் ஐம்பதாயிரம் பள்ளிக்கூடங்கள் திறந்திருப்பார் இவர் இன்னொரு இடத்துல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இவர் ஆட்சிக்கு வரும்போது கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் பள்ளிகள் மூடப்பட்டு இருந்திருக்கும் ஸோ அப்போ ஐயாயிரம் பள்ளிகள் திறந்திருக்கார் எவ்வளோ மூடப்பட்டு இருந்ததுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆறாயிரம் ஓகே அது போக எல்லாமே காமன் தான் இந்த ஸ்டோரியில் இருக்கிறது எல்லாமே காமன் தான் ஒரு மைல் தூரம்னா ஆரம்ப பள்ளி மூன்று மைல் தூரம் நடுநிலைப்பள்ளி ஐந்து மை ஐந்து மைல் தூரம் அப்படின்னா உயர்நிலைப்பள்ளி இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் பின்னி இதுக்கடுத்து காமனான ஸ்டோரி தான் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா ஐந்து அந்த ஐயாயிரம் பள்ளிக்கூடங்கள் ஆறாயிரம் பள்ளிக்கூடங்கள் அப்புறம் கல்விக்கண் திறந்தவர்னு யார் சொல்லியிருக்காங்க தந்தை பெரியார் சொல்லி பாராட்டியிருக்காங்க இவங்களோட சிறப்பு பெயர் தெரியும் ஏழை பங்காளர் படிக்காத மீதே கர்ம வீரர் தரும் தலைவர்களை உருவாக்குபவர் கருப்பு காந்தி ஏன்னா கர்ம வீரர் காமராஜர் கருப்பு காந்தி பெருந்தலைவர் இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் அதுக்கப்புறம் இள மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தவங்களும் சீருடை திட்டத்தையும் கொண்டு வந்தவங்க இவங்க தான் மதிய உணவு திட்டத்தை சத்துணவு திட்டமாக மாற்றினது தான் எம்ஜிஆர் காலகட்டத்தில் நடந்திருக்கும் ஆட்சி பிரிவில் நடந்திருக்கும் இது போக இவங்க என்னெல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பாருங்கள் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மெடிக்கல் காலேஜ் பொறியியல் எப்படி ஞாபகம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மெடிக்கல் காலேஜ் அப்புறம் மெடிக்கல் காலேஜ் வந்து இன்னொன்று என்ன வருதுன்னா கால்நடை மருத்துவம் ஓகே இதுக்கப்புறம் என்ன நமக்கு இருக்குன்னா டீச்சர் ட்ரைனிங் டெட் இப்போ டெட்டு டீச்சர் ட்ரைனிங்கு சாரி டீச்சர் ட்ரைனிங் ஆசிரியர் பயிற்சி இன்ஜினியரிங் மெடிக்கல் காலேஜ் மெடிக்கல் காலேஜில் கால்நடை மருத்துவமனை இது போக அடிஷ்னலாக நமக்கு ஒன்றே ஒன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பல கிளை நூலகங்களை தொடங்கினார்னு இருக்குது இந்த ஒரு பாயிண்ட் அடிஷ்னலாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதுவங்களுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய எல் பாரத ரத்னா ஏன்னா எப்போ வழங்கியிருப்பாங்க
நாகூர் கல்ல கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஸோ கன்னியாகுமரியில் தான் யாருக்கு கண் கல்வி கண் திறந்த காமராஜருக்கு மணிமண்டபம் அமைச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரம் டூ தௌசண்டில் அந்த டூ தௌசண்டில் கூட இப்படி நீங்கள் ஆச்சுக்கலாம் ரெண்டு பத்து ஏன்னா ரெண்டாம் தேதி பத்தாவது மாதம் ரெண்டாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பத்து இரநூறு கிடையாது ரெண்டு பத்து ரெண்டாயிரம் நீங்கள் ஆச்சுக்கலாம் மொழி பேச்சு கொஷின் அப்படியே படிச்சுருங்க ஏன்னா ஆப்ஷனில் இருக்கனால அதை கூட கேட்குறாங்க அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் இந்த அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் என்னெல்லாம் டேட்டாஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எட்டு அடுக்கு இருக்குது எட்டு ஏக்கர் அப்போ எட்டு அடுக்கு எட்டு ஏக்கர் பரப்பளவு ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஆசியாவிலேயே இதுதான் இரண்டாவது பெரிய நூலகம் ஏன்னா முதல் நூலகம் எங்கே இருக்குன்னா சீனாவில் இருக்குது இது சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை முதல் தளத்தில் என்ன இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்வை திறன் கம்மியானவங்களுக்கு தான் முதல் தளத்தில் இருக்குது இதை எப்படி நீங்கள் ஆலோசிக்கலாம் பார்வை திறன் குறைவாக இருக்கவங்க அடுத்தடுத்த மாடி ஏறி போக முடியாதனால அவங்களுக்கு வந்து முதல் தளத்திலே அவங்களோட புக்ஸ் பிரெய்லி முறையிலான பு நூல் வடிவ புக்குகள் எல்லாமே வந்து முதல் தளத்தில் இருக்குது ஏன்னா அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் அவங்களால் போகிறது கஷ்டமாக இருக்கிறனால ஸோ இதை எப்படி நீங்கள் ஆச்சுக்கலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சரி இரண்டாவது தளம் வந்த பார்வை அற்றவர்களுக்கு அடுத்து இரண்டாவது வந்து என்ன கொடுப்போம் சிறுவர்களுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் ஸோ அப்போ இரண்டாவது தளத்தில் என்ன இருக்குன்னா சிறுவர்களுக்கான உருவாக்கப்பட்ட பகுதி இங்கே வந்து சிறுவர்களுக்கு வான இங்கே பாருங்கள் அந்த பிக்சரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ட்ரீ இருக்குது இது வந்து இந்த மரம் வந்து எப்படின்னா செயற்கை மரம் எனக்கு பிள்ளைங்கள்லாம் விளாண்டுட்டுருக்காங்க ரெண்டு ரெண்டு பிள்ளைங்களாம் விளாண்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ வந்து இரண்டாவது தளம் இங்கே ஒரு மரம் இருக்காது என்ன மரம் செயற்கை மரம் ஓகே இதில் இருக்கிறத பாருங்கள் த ஏற்கனவே தரைத்தளம் என்ன சொல்லியிருக்கோம் சொந்த நூல் படிப்பகம் பிரெய்லி நூல்கள் ஏன்னா பிரெய்லி நூல்கள் முதல்ல தரை க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரில் என்ன இருக்குது மேலே ஸ்டெப் சேர முடியாதனால பார்வையற்றவர்களுக்கான தளம் முதல்ல யாருக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்போம் குழந்தைகளுக்கு கொடுப்போம் அப்போ முதல் தளத்தில் குழந்தைகள் இரண்டாம் தளம் சாரி இரண்டாம் தளம் முன்னால் சொல்லியிருந்தேன் இரண்டாம் தளம் முதல் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்ததுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன தமிழ் தமிழ் தான் பார்ப்போம் ஏன்னா நூ நூலகம் போனாலும் நம்ம டிஎன்பிசிக்கு மெயினாக தமிழ் ஸோ குழந்தைகளுக்கு கீழே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தமிழ் நூல்களை போய் இரண்டாம் தளம் மூன்றாம் தளம் வந்து முக்கணிகள் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க மாப்பலா வாழை முக்கணி அப்படின்னா அங்கே முக்கணி இங்கே இடத்துல கணினி கணினி அறிவியல் தத்துவம் அரசியல் நூல்கள் நான்காம் தளம்னு வரும்போது உங்களுக்கு என்ன வருது இப்போ நாலு பக்கங்களில் இருந்து சட்டம் ஞாபகிக்கோங்க நாலு பக்கங்களிலும் நாலு கருத்துக்களை சொல்ல வந்தாலும் சட்டம் வந்து பொதுவான கருத்து பொதுவான என்ன நமக்கு நாலுலையும் எது கரெக்டான நீதியோ அதுதான் சொல்லுவோம் நான்காம் தளம் வந்து நாலு மாறுபட்ட கருத்துக்கள் வந்து சட்டம் வந்து எப்படி நேர்மையாக இருக்குதுங்கிறத சொல்ல வருது ஸோ அப்போ நான்காம் தளம் சட்டம் சட்டம்னு வரும்போது நம்ம சட்டம் படிக்கணும்னா என்ன படிச்சுருந்துருக்கணும் நம்ம கல்வி படிக்கும் போதே வணிகவியல் பொருளியல் எக்கனாமிக்ஸும் காமர்ஸும் எடுத்து படிச்சுருக்கணும் அப்போ சட்டம்னு வரும்போது எக்கனாமிக்ஸ் காமர்ஸு நமக்கு கல்வி எடுத்து படிச்சுருந்துருக்கோம் ஐந்தாம் தளம்னு பார்த்திங்கன்னா கணிதம் அறிவியல் மருத்துவம்னு கொடுத்துருக்கான் ஏன்னா பியூர் சயின்ஸ் படித்தவங்க மெடிக்கல் படிக்க முடியும் கணிதம் வந்து நம்ம எப்போவுமே ஆர்டராக எப்படி சொல்லுவோம் தமிழ் ஆங்கிலம் கணிதம் அறிவியல் சமூக அறிவியல் அஞ்சு சொல்லுவோமா இப்போ ஐந்தாம் ஐந்தாவது தான் சமூக அறிவியல் சொல்லுவோம் ஆனால் இதில் சொல்லக்கூடியது சமூக அறிவியலே வரல அறிவியல் நம்ம கணிதம் அறிவியல் தான் வருது ஸோ ஐந்தாம் தளம் கணிதம் அறிவியல் தான் ஆறு ஆறாம் தளம் பார்த்திங்கன்னா பொறியியல்னு கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ ஆறுன்னு நினைக்குங்க ஆறுன்னா ஓடுற ஆறுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓ ஓடுற ஆறுன்னு ஆறில் என்ன இருக்கும் அதில் மீன் போகும் மீன்களுக்கு என்ன உணவாக போடுவோம் பொறி போடுவோமா அப்போ ஆறாம் தளத்தில் என்ன இருக்குது பொறியியல் இப்போ திரைப்படங்கள் என்ன சொல்ல வராங்க என்ன தான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தாலும் விவசாயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அப்போ பொறியியல் திரைப்படக்கலையில் வேளாண்மையை சொல்கிறாங்க ஸோ பொறியியல் திரைப்படக்கலை வேளாண்மை ஏழாம் தளம் பாருங்கள் ஏழாம் தளத்தை பற்றி முன்னாலே சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து நம்ம காம்படிட்டிவ் அந்த எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களுக்கு அங்கே தான் ஓலைச்சுவடி இருக்குது அது மாதிரி அனைத்து வகை போட்டித் தேர்வுகளுக்கும் சிறந்த இடம் ஏழு அப்படின்னா ஒன்று ஓ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு பாருங்க ஏழுனா அனைத்து வகையான போட்டித் தேர்வு ஏன்னா ஏழுனா ஏழு மலையான யாரும் திருப்பதி நிறைய இப்போ போட்டித் தேர்வில் வெற்றி பெற்றுட்டோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் நல்ல ஒரு சேலரியில் இருந்துடலாம்ல நல்ல நிறைய கை நிறைய சம்பாதிக்கலாம் ஸோ ஏழு மலையான் பணக்கார சுவாமி ஸோ ஏழாம் தளம் வந்து அது போக அதுக்கு முன்னாடி படிக்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்க ஓலைச்சுவடி ஓலைச்சுவடினா அவங்களுக்கு ஏடு எடுத்து பார்ப்பாங்க ஞாபகம் இருக்கா அப்போ கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்னு ஒரு ஏடு எடுத்து பார்க்குறாங்க அப்போ ஓலைச்சுவடி அப்புறம் அ
ஒரே இனமாக தான் சொல்லியிருப்பாங்க நமக்கு வந்து ரெண்டே ரெண்டு வித்தியாசமாக இருக்கும் உயிரெழுத்துக்களுக்கு மட்டும் சொல்லியிருப்பாங்க இ ஐக்கு வந்து இ சொல்லியிருப்பாங்க அவுக்கு வந்து ஊ சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா ஐ இ ரெண்டுமே ஒரே ப்ரொனன்சியேஷன் வரும் அந்த மாதிரி அவு ஊ வந்து ரெண்டுமே அந்த ஒழிப்பு வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்கனால அந்த ரெண்டு மட்டும் தான் வித்தியாசம் உயிரெழுத்துக்கள் இது மட்டும் பார்த்துக்கிட்டா போதும் அதுக்கு போக எதுக்கு இணை எழுத்துக்கள் இல்லை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தமிழில் ஆயுத எழுத்துக்களுக்கு மட்டும்தான் இணை எழுத்துக்கள் இல்லைங்கிறதையும் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இணை எழுத்துக்கள் எதுக்கு இல்லைன்னு கேட்டால் கூட நம்ம ஆயுத எழுத்துக்கு இல்லைன்னு நமக்கு சொல்ல தெரியணும் ஓகே அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அடுத்த பாடம் வந்து நமக்கு இது வந்து காமராஜர் பிறந்த நலம் நாள் வந்து கல்வி வளர்ச்சி நாள் ராதாகிருஷ்ணன் ஆசிரியர் தினம் அப்துல் கலாம் விவேகானந்தர் ஜன நேரு வந்து குழந்தைகள் தினம் இது நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சது தான் அதுதான் மொழி பேச்சில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அடுத்த டாபிக் என்னென்னு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு புரியலை கொஞ்சம் வேகமாக சொல்கிற மாதிரி இருந்தனா கொஞ்சம் நிறுத்தி நான் என்ன சொல்ல ஷார்ட்கட் சொல்கிறேங்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரே ஒரு டைம் கேட்டாலே போதும் எப்போ எப்போ கேட்டாலும் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஈஸியாக நம்ம ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை வச்சு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து பாருங்கள் பெருவாயின் முள்ளியார் இது வரைக்கும் பாருங்கள் நன்னறி அறிதல் பொறையுடைமை இன்சலோடு இன்னாத எவ்வோ இருக்கும் செய்யாமை ஒப்புரவு ஆற்ற அறிதல் அறிவுடைமை நல்லினத்தா நல்ல இனம் உள்ளவரோடு நட்டல்னா நட்பு கொள்ளுதல் இவை எட்டும் சொல்லி ஆசார வித்துனா விதை ஓகே இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆசார கோவையின் ஆசிரியர் யார் பெருவாயின் முள்ளியார் இதில் ஆசார கோவையினாலே எனது நூறு பாடல்கள் தான் நூறு வெண்பாக்கள் தான் இது போக முள்ளியார் இவர் பிறந்த ஊர் கயத்தூர் இது மட்டும்தான் இது வந்து ஆசார கோவையினாலே தெரியும் நல்ல ஒழுக்கங்களின் தொகுப்பு இதில் வந்து ஒரே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் என்ன இருக்குன்னா இவர் பிறந்த ஊர் இது வரைக்கும் படிக்கல இப்போ கொடுத்துருக்காங்க முழு கயத்தூர் இப்போ வந்து நம்ம காலில் முள் குத்தியிருந்தீங்களா என்ன சொல்லுவோம் எடுத்து தூரமாக தூக்கி போடுவோம் தூரத்துக்கு தூரமாக போடுவோம் அதான் கயத்தூர் அவங்க பிறந்தது கயத்தூர் இனி மறக்காது இந்த விஷயம் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சோழ நாடு இப்போ சோழ நாட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சோழ நாட்டு முக்கணியம்னு எப்படி ஆரோரம் பாடுறாங்கன்னா இப்போ சோழ நாடுனா சோழ சோழ சாப்பாடு சோழ சோறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அப்போ வாழை இலையில் சாப்பிட்றோம் ஸோ அப்போ வாழை இலை பிறப்பி பந்தாரை கையமர்த்தி அந்த வேர்டு வந்தால் எதை சா யாரை சொல்கிறாங்க சோழ நாடை சொல்ல வராங்க எனக்கு அடுத்து பாண்டிய நாடு பாண்டிய நாடுனா பாண்டிய நாடுனாலே பாண்டிய நாடு முத்து உடைத்து முத்து எங்கே இருக்கும் தண்ணி இருக்க இடத்துல இருக்கு அப்போ குளம் குளம் தண்ணி இருக்கு அப்போ குளத்தோட பாண்டிய நாட்டை கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஓகே முத்து வந்து கடலில் இருக்கும் ஸோ தண்ணி இருக்க இடம் அப்போ குளத்தோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க தாள்னா நாக்கு இதில் சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை வாய்மொழி இலக்கியம்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து தமிழர் பெருவிழா இதில் பொங்கல் விழா நமக்கு வந்து போகிக்கு முதன் நாள் வந்து பொங்கல் விழாவுக்கு முந்தின நாள் போகி அந்த காலத்தில் இந்திர அதாவது மார்கழியோட கடைசி நாள் அதை வந்து இந்திர விழாவாக அந்த காலத்தில் கொண்டாடியிருக்காங்க பொங்கல் அப்படின்னா என்னென்னு மீனிங் கேட்டாங்கன்னா பொங்கி வருவதுன்னு போட்டு பொங்கி பெருகி வருவது கொஞ்சம் கவனமாக பார்க்கணும் இதுக்கு முன்னால் தை இரண்டாம் நாள் தான் நம்ம திருவள்ளுவர் நாள் பார்த்துருக்கோம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தை முதல் நாள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க திருவள்ளுவர் ஆண்டு தொடங்குகிறது அப்போ திருவள்ளுவர் ஆண்டு கேட்டிருக்காங்களா திருவள்ளுவர் நாள் கேட்டிருக்காங்களா கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் ஓகே இது எல்லாமே நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மகர சங்கர சங்கராந்தி இது எங்கே என்னென்னு கேட்டால் நாலு இடங்களில் மகர அப்படிங்கிற வேர்டு எம்மில் வந்திருக்கு ஸோ மகாராஷ்டிரா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போது அறுவடை திருவிழா அறுவடை திருவிழா அப்படின்னு எங்கெல்லாம் கொண்டாடுறாங்கன்னா அறுவடைனா அறுவடை பண்ணுறோம்னு யோசிச்சுக்கோங்க ஆர்வமாக அறுவடை பண்ணுறோன்னு யோசிச்சுங்க இப்போ வந்து மகர சங்கராந்தின்னு வரனால மகா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆர்வமாக கதிர் அறுவடை பண்ணும்போது கதிர் அறுத்தல் அப்போ கதிர் க தி இர் அந்த தீயை கட் பண்ணிட்டோம்னா கர்நாடகா கருன்னு வருதா கர்நாடகா அப்போ ஆர்வமாக கதிர் அறுக்கிறாங்க ஆந்திரா கர்நாடகா மகா அப்போ அந்த நெல்மணி வந்து உதிராமல் இருக்கிறாங்க அப்போ உத்திரப்பிரதேசம் இதான் மகர சங்கராந்ததி ஓகே அதுக்கடுத்து பஞ்சாப்னா நம்ம நிறைய பஞ்சு என்ன பண்ணுறோம் காட்டை நீங்கள் இருந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஏற்றுமதி தான் பண்ணுறோம் நூ ஏன்னா ஆடைகள் நெய்வதற்காக அப்போ தான் லாரியில் ஏற்றுறோம் லோரின்னு இருக்கா பஞ்ச லாரியில் ஏற்றுறோம் ஸோ பஞ்சாப் லோரி உத்தராயன் அப்படின்னா உதிக்காது அப்போ சூரியன் ஆக்சுவலாக எங்கே உதிக்கும் கிழக்க உதிக்கும் உத்தராயன் எங்கெல்லாம் கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சூரியன் கிழக்குனா கிழக்கு இருக்கக்கூடிய மாநிலம் மீது அருணாச்சல பிரதேசத்தில் உதிச்சு எங்கே மறையுது குஜராத்தில் மேற்கு கொடுக்கக்கூடிய
அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மனம் கவரும் மாமல்லபுரம் மாமல்லபுரம் மாமல்லன் யார் நரசிம்மவர்மன் மாமல்லபுரம் இப்போ மகாபலிபுரம் என அழைக்கப்படுகிறது இதில் ஷார்ட் கட் எதுவுமே இல்லை அவங்க கேட்ட ரத கோவில் எல்லாமே எங்கே இருக்குது அங்கே தான் இருக்குது பஞ்சபாண்டவர் ரதம் அதுக்கு அங்கேனா என்ன வண்டி என்னென்ன இடங்கள்லாம் காணப்படணும் பார்க்கக்கூடிய இடங்கள்னு சொல்லி ஒரு எட் ஒன்பது இடங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அது மூணையும் அந்த ஒன்பதையும் மக்க பண்ணிட வேண்டியதான் இதில் அர்ஜுனன் தபசு இதுதான் ரொம்ப வியப்பான இடம் எல்லோரும் பார்க்கக்கூடிய இடம் அவங்க மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க புடைப்பு சிற்பங்கள் அதாவது இந்த அர்ஜுனன் இதெலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல இதுக்கு வந்து இதில் இந்த பாறையில் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதை புடைப்பு சிற்பங்கள்லாம் ஒரு பக்கமாக பண்ணியிருப்பாங்க அதை வந்து பின்புறத்தை பார்க்க முடியாது இப்போ விலங்குனா அதாவது ஃபேஸ் வந்து முன்னால் ஒரு ஃப்ரண்ட் வியூ மட்டும்தான் இருக்கும் அதுக்கு பேக் வியூ சைட் வியூ எதுவும் பார்க்க முடியாது அதான் புடைப்பு சிற்பங்கள் அந்த மாதிரி மனிதர்கள் விலங்குகள் எல்லாம் பாறையில் அப்படி முன்பக்கமாக செதுக்கிறது தான் புடைப்பு சிற்பங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது ஐநூறுக்கு ஐம்பதுக்கு மேலே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகாய கங்கை ஓகே இதை புடைப்பு சிற்பங்கள்லாம் என்னென்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ரண்ட் வியூ தான் பார்க்க முடியும் பேக் வியூ பார்க்க முடியாது அதை புடைப்பு சிற்பங்கள் ஏன்னா குடைவரை கோயில் ஒரு குடைய அதாவது கோவிலை வந்து குடைஞ்சி ஒரு இடத்துல பண்ணுறாங்க அது அப்புறம் ஒரு கல்லை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வராங்க அதை பாறையை கட் பண்ணி ஒரு கல் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒற்றை கல்லாக தான் வைக்கிறாங்க அப்புறம் அந்த ஒரு கல்லையே பல கல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கட்டுமான கோவிலாக கட்டுறாங்க அப்புறம் அதை திரும்ப என்ன பண்ணுறாங்கன்னா புடைப்பு சிற்பங்கள் கல்லை உடச்சி கட் பண்ணி இவ்வளோ கஷ்டப்படாங்க அங்கேயே வரைஞ்சிருவோம் அப்படின்னு தான் புடைப்பு சிற்பங்கள் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த நாளை இப்படி நீங்கள் ஆகிச்சுக்கலாம் மாமல்லபுரம் தற்போது மகாபலிபுரம் என அழைக்கப்படுகிறது மயங்கோலி பிள்ளைகள் இந்த டாபிக் ஏற்கனவே போட்டிருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதை நீங்கள் தனியாக அந்த செப்பரேட்டாக போட்ட வீடியோவை எடுத்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட் டைம் கம்பேர் பண்ணும்போது செகண்ட் டைமில் டேட்டாஸ் ரொம்ப கம்மி திருக்குறள் அது நம்ம மக்கப் ஏரியா தான் அப்படியே மக்கப் பண்ணிங்க ஏன்னா இதில் பொருள் கொடுக்கலை இப்போ எல்லாம் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா லைனை கொடுத்துட்டு இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு கேட்குறாங்க திருக்குறள் வந்து மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க திருக்குறள் எங்கெல்லாம் வருதோ அந்த எல்லா திருக்குறளையுமே மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க ஏன்னா லாஸ்ட்டாக கேட்டதில் சீர்களை ஒழுங்குபடுத்தி எழுதல நமக்கு வந்து திருக்குறள் தான் கேட்டிருந்தாங்க கூடி தொழில் செய் வணிகத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க பெருவணிகம்னா என்ன பெருவணிகம்னா சிறு வணிகர்களுக்கும் நம்ம நுகர்வோரும் நேரடியாக தொடர்பு இருக்கும் ஆனால் பெருவணிகர்களுக்கும் நம்ம நுகர்வோர்களுக்கும் நேரடி தொட தொடர்பு இருக்காது ஏன்னா பெருவணிகர்கள்ட்டேருந்து சிறு வணிகர்கள் வாங்கி வந்து அங்கேருந்து கண் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க அந்த டேட்டாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து பெருவணிகத்தில் இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருப்பாங்க வணிகத்தில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நெல்லை கொடுத்துட்டு என்ன வாங்கியிருப்பாங்க நெல்லுக்கு பதிலாக உப்பா உப்பு வகை வாங்கியிருப்பாங்கன்னு டேட்டாக சொல்லியிருப்பாங்க ஆட்டின் பாலை கொடுத்து தானியத்தை வாங்கியிருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெல் அப்படின்னா சாதம் பண்ணும்போது என்ன உப்பு போடுவோம் ஸோ நெல்லுனா உப்பு அது மாதிரி ஆட்டின் பாலை அப்படின்னா ஆட்டோட பாலைனா ஏன்னா ஆடுக்கு உணவாக என்ன கொடுக்குறோம் தானியங்களோட இந்த இந்த பயிர் இந்த தானிய வகைகளோட செடிகளை தான் கொடுக்குறோம் ஸோ தானியங்களை கொடுத்து பாலை வாங்கினாங்க முடியரசன் இதில் முக்கியமான இது வரைக்கும் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா முடியரசன்னா முடி நியாவச்சு படிங்க ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா துறை ராசு அவரோட இயற்பெயர் துறை ராசு இதை கூட எப்படி எங்களுக்கு ஈஸியாக சொ ஞாபகம் வைக்க சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பையன் மூத்த பையன் துறை துறை ராசு அவன் துறை மூத்த பையன் துறன் மூத்த துறன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு தான் முடி முடி எடுக்கிறதுக்கு பெருங்குளத்துக்கு போனாங்க ஏன்னா தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள பெருங்குளம் தான் அவங்களோட ஊர் ஸோ அப்போ முடி எடுக்கிறதுக்காக எங்கே போகிறாங்க பெருங்குளம் இருங்க குளம் இருக்கிற இடத்துக்கு போகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இங்கே ஆகிச்சுக்கலாம் ஏன்னா முடியில் தான் பூச்சி விடுவோம் அதான் அதுபோக பெண்கள் தான் சொல்லுவாங்க அதனால் காவியா காவிய பாவை எல்லாம் பெண்களோட பேர் இப்படி இங்கே ஆகிச்சுக்கலாம் தலைக்கு மேலே டாப்பில் இருக்கக்கூடியது முடி இப்போ தமிழ்நாடு திராவிட நாட்டின் வானம் பாடி வானம் என்ன இருக்குது வானம் நம்ம இப்போ நம்ம த நம்ம மனிதனில் டாப்பில் இருக்கக்கூடியது முடி அது மாதிரி மனிதன் மேலே ஆண் அண்ணாந்து பார்க்கும்போது மேலே வானம் பாடி இந்த வானம் தான் இருக்குது ஸோ வானம் பாடினாலே அது அது வானத்துக்கு கீழே நம்மளை பொறுத்தளவில் முடி தான் இருக்குது ஸோ வானம் பாடி டாப்பில் இருக்கக்கூடியது மேலே அது மாதிரி நம்மகிட்ட டாப்பில் இருக்கக்கூடியது முடி ஸோ வானம் பாடி அப்படின்னு கேட்டாலே முடியரசன் பண்ணிடுங்க ஈஸியாக பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் பாரதி யார் பற்றின ஒரு பாரதி பற்றின ஒரு பாடல் பிடிச்சி சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க கோதுமை பண்டம் செய்வோம் கவிதை கொண்டு சேரத்து தந்தங்கள் பரிசளிப்போம் நான் ஏன்னா படைகள் செய்வோம் தொழு நடைகள் செய்வோம்
சேர்ப்பன் வந்து இருப்பாங்க ஏன்னா பரதன் பரத்தியர் சேர்ப்பன் இருப்பாங்க இது கடல் இதை எப்படி யாவச்சுக்கலாம்னா இப்போ படலில் போய் மீன் பிடிச்சிட்டு வராங்க மீன் சேல்ஸ் ஆயிடுச்சு மீன் வந்து விற்கலை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க மீ அப்படியே பரத்தி வைக்கிறாங்க ஏன்னா மீன் என்ன பண்ணுவாங்க கருவாடாக மாற்றுவாங்களா ஸோ அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க அப்படியே அந்த க நம்ம கடற்கரை நிலத்தில் பரத்தி வைக்கிறாங்க தான் அப்போ நெய்தல் உள்ள மக்கள்னாலே பரதன் பரத்தியர் அது கூட என்ன செய்வாங்க உப்பு சேர்ப்பாங்க அப்படி தானே அப்போ சேர்ப்பன்னா யார் நம்ம நெய்தல் நிலத்தில் மக்கள் தான் அப்போ பரதன் பரத்தியர் சேர்ப்பன் இங்கே இல்லை டென்த்து புக்கில் இருக்குது அதை பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தொழில் தெரியும் பூ வந்து தாளம் பூ ஓகே அதாவது புன்னை ஞாடல் மருத நிலம் இங்கே வந்து தாளம்பூ வணிகம் பற்றி நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அந்த வணிக சாத்துனா ஒரு டீமாக போகிறது வணிக சாத்து பெருநகரம் துறைமுக நகரங்கள் வந்து பட்டினம் சொல்லுவோம் சிறு நகரங்களை வந்து சிறு இடங்கள்லேருந்து பாக்கம் சொல்லுவோம் பாக்கம் பட்டினம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுனா என் ஆச்சுங்க பாக்கு வந்து எப்பவுமே வெத்திலையோட பாக்கு வந்து சின்னதாக இருக்கும் அப்போ சிறு இடங்கள் சிறு நகரங்கள் என்ன சொல்கிறோம் சிற்று இடங்களை வந்து பாக்கம் சொல்கிறோம் நகரங்களை என்ன சொல்கிறோம் பட்டினம் சொல்கிறோம் சிறுனா பாக்கு பாக்கம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அரேபியாவிலேருந்து குதிரைகள் இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இதில் என்ன இதில் ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா திருக்குறள் ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க நடுவு நின்ற நன்னஞ்சினோர் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது பட்டினப்பாலை இப்போ வந்து என்ன தான் ஒருத்தவங்க நல்லவ நல்லவங்களாக இருந்தாலும் பாலை நிலத்தில் நடுவு பாலைனா என்னது ஃபுல்லு மணல் வெயில் அந்த பாலை நிலத்தில் நடுவுலன்னா நம்ம மனசு அஞ்சு தான் செய்யும் அஞ்சும் பயப்படும் ஸோ நடு நின்ற நன்னஞ்சினோர் அப்படின்னா பட்டின பாலை இதான் அதுக்கான ஷார்ட் கேட்டு இது உழைப்பே மூலைதனம் இது வந்து ஸ்டோரி தான் இது வந்து நமக்கு சிலபஸில் கிடையாது இவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் இதோட நமக்கு சுட்ட எழுத்துக்கள் வினா எழுத்துக்கள் சுட்ட எழுத்துக்கள்னா அ இ உ ஊ வந்து இப்போ வழக்கில் இல்லை அந்த மாதிரி அகச்சுட்டு புறச்சுட்டு அகச்சுட்டுன்னா என்ன சொல்ல அவன் இவள் அந்த மாதிரி சொன்னோம்னா அகச்சுட்டு அகச்சுட்டு பண்ணும்போது என்ன வரும்னா உள்ளே இருந்து அகம்னா உள்ள உள்ளேருந்து பொருள் தருவது அகச்சுட்டு புறச்சுட்டுனா வெளியிலேருந்து பொருள் தருவது புறச்சுட்டு இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று தான் அண்மை சுட்டு செய்மை சுட்டு இருக்கா இதில் என்ன எழுத்து வரும்னு பாருங்கள் அண்மை சுட்டுன்னா அ நமக்கு உ சுட்ட எழுத்துக்கள் அ இ உ உ வந்து வழக்கில் இல்லை அண்மை சுட்டுனா அ வருது அ அ வந்துருச்சுன்னா அடுத்த எழுத்து என்ன எழுதும் இ அப்போ அண்மை சுட்டுக்கு எந்த எழுத்து வருது ஈ வருது சேமை சுற்றுனா என்ன அண்மைக்கு ஈ வந்துனா சேமைக்கு அ வரும் அவ்வளோதான் ஓகே இந்த எழுத்துக்கள் தான் மாற்றம் பெற்று என்ன அந்த இந்த அ வந்து அ ஆகும் அந்த இந்த அப்படின்னு வந்தால் அது திரிஞ்சு வந்தால் சுட்டு திரிபுன்னு சொல்கிறோம் வேற ஒன்றும் வினா எழுத்துக்கள் அப்படின்னா இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஐந்து எழுத்து கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி நான் ஆர்டராக படிக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா ஆயா ஏ ஏ ஓன்னு படிச்சுக்கோங்க ஆயா ஏ ஏ ஓன்னு படிச்சுக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் இதில் நமக்கு வந்து ஆ வந்து என்ன கொஷன் அதிகமான கேள்விகள் கேட்க பயன்படும் பழைய புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஆ ஓக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க மொழியின் இறுதியில் வருவனான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் சரி எழுத்துக்கு இந்த சொல்லுக்கு வந்து அழுத்தம் அழுத்தம் கொடுத்து கேட்க எதுக்கு பயன்படுதுன்னா ஏனு சொல்லியிருப்பாங்க இங்கே ஏ வந்து இறுதியிலும் கேள்வி கேட்க வரக்கூடியது ஏன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து மொழியில் முதல் வருவனை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா மொழியில் முதல்னா ஏ யா எங்கு யாருக்கு ஏ யா முதல்ல நம்ம என்ன கேட்போம் ஏ யாருக்கு எங்கு எது யாருக்குன்னு தான் கேட்போம் ஸோ ஏ யா இப்போ ஒரு கதையை கேட்டு முடித்த அப்புறம் இறுதியில் தான் என்ன கொடுப்பேன் அப்படியா ஓஹோ அப்படின்னு பேசுவோம் ஸோ அந்த கிராமத்து வார்த்தைகள் ஸோ அப்படியா அப்போ ஆவோ ஓவோ வந்து என்னென்னா இறுதியில் வருவனை ஏ வந்து எப்படி இருக்கும் அழுத்தம் கொடுக்கும் இ முதலிலும் வரும் இறுதியிலும் வரும் ஏன்னா பழைய புக்கு புது புக்கு ரெண்டையுமே கலந்து படிங்க நம்ம தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இதோடு இந்த செகண்ட் டேம் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து தேர்டு டேமுக்கான கொஷின் வந்து ஷார்ட் கட் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உண்மையிலே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக உங்களுக்கு எந்த ஏரியா புரியலைங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம டாப்பர்ஸ் ஈஸ் அகாடமி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ